працювала в Києві. І ну, от, власне, жила собі, жила, готувалась до війни. Я розуміла, що вона буде. Я собі не готувала різноманітних валізок і вирішила для себе, що я буду лишатися в Бучі, що я нікуди не буду їхати, тому що я не криса там якась, а от буду лишатися. Але потім я змінила свою точку зору на протилежну. Це була десь приблизно шоста ранку, я всі вибухи проспала. Я не знаю, чи в Бучі їх було чутно, але я все проспала. Я проснулася, побачила, що дзвонить подруга, і в принципі зрозуміла, що вже щось почалося, тому що хто буде в шостій ранку дзвонити просто так. Я взяла слухавку, вона сказала, Лена, бомблять Харків, Київ. Я, ну, окей. А вона до мене зайшла, ми почали думати, що робити. Я спустилася її зустрічати, вже я бачила, що люди з речами виходять на вулицю з дітей ми сідають в машини і кудись їдуть. Потім ми вирішили, що ми підемо до знайомих, бо в них приватний будинок із підвалом. Ну і всі разом зібралися, щоб якось не страшно і ну, якби доречніше, якось прагматичніше одне одному допомагати. От і от ми почали жити в тому будинку. У нас, в принципі, були непогані побутові умови порівняні з іншими людьми, тому що в нас був запас їжі, у нас був непоганий підвал, у нас були обігрівачі які які у нас було багато речей теплих, в яких можна було вдітись, тому я абсолютно не скаржусь, тому що я знаю, які люди, от, приміром, навіть мої сусіди, коли в наш будинок потрапив снаряд, фактично сусіди, в яких є троє дітей, Маленьких вони пішли ховатися в підвал, і коли вони вийшли, їхньої квартири вже не було, вона повністю була спалена. Тому, о, ну, скажімо так, я розумію, що є люди, яким ну, просто в рази було важче, ніж мені, тому я, я вважаю, що я відбулася просто е, чимось легким. В Бучі ми зіштовхувалися з різними військовими, е, які по-різному себе поводили, тому це все треба буде потім скласти докупи. І вони оточили, просто пообліплювали приватні будинки, деякі заїхали навіть в е, двори, вони пообліплювали всі будинки висотки, тому що, щоб їх не чіпали. Ми за ними спочатку спостерігали з нашого будинку. Ми бачили, як вони влізли до магазинчику маленького. У мене військові знайомі, вони говорили, що вони там одягнені, як там якісь ніщеброди. Я думала, що це якийсь елемент нашої пропаганди, що це так нас заспокоюють і погоджувалася з тим. Але я потім побачила, що вони справді виходять з магазину того, і їдять на ходу якісь там снеки, якісь чіпси, вони дійсно мали вигляд людей, які вже дуже давно не їли. Е, вони стукали в кожні двері, я вийшла, вони сказали, дайте паспорт і телефон. Я вже перед тим з телефону все повидаляла, вони перевірили паспорт, до паспорта, до телефону вони причепились, дуже їх цікавив телеграм, ну, я там, звичайно, підписана на всі можливі ЗСУ і так далі. І їх цікавили, звичайно, галерея фотографії, їх цікавий зв'язок. Зв'язка вже до того часу не було, але вони сказали, що доведеться телефон розбити, тому що у вас є зв'язок. Я почала їм доводити, що зв'язку немає, там є якісь позначки, але зв'язку немає. Вони подзвонили там до подруги, переконали, що зв'язку немає. Очевидно, у них була вказівка дуже доб... ну, по-доброму, доброзичливо говорити з місцевими. Чому? Тому що вони освободителі. Я від них навіть почула це слово, я ледь не розсміялась, тому що це мем такий. І вони, він, цей хлопець, якому 24 роки, він почав стверджувати, що він от прийшов нас освобождати. Від кого не він не розуміє, від, ну, від бандерівців якихось, напевне. Вони почали говорити, що будуть організовані колони, щоб вони нікуди не їхали на евакуацію, тільки офіційно, тому що росіяни збираються робити колони і відправляти всіх до Білорусі. І от я зрозуміла, якщо я потраплю ще в Білорусь, взагалі буде весело. І, власне кажучи, оце все на купу в мене, зрештою, сформувало чітке абсолютно враження і думку, що я даремно лишилась. Тому що я не можу геть нічого робити. І більше того, я спричинюю якісь незручності, вибачте, нашим військовим, що з Бучі, Евакуюватися було дуже складно. 
до офіційних зелених коридорів. Мене з ними так евакуювались, але це було так. Ти ризикуєш реально життям, тому що тобі треба пройти, ну, з речами, відповідно, пройти до Ірпеня, перейти цей кордон, і потім по Ірпеню йти ще ну, години-півтори, дойти до певного місця, де вже волонтери забирають, тому що волонтери не їздили вже в Бучу. І от, якщо виживеш, там під кулями пройдеш, багато хто, на жаль, не доходив. І я просто дивилася з вікна, я не хотіла так іти, я все-таки вирішила чекати з офіційних зелених коридорів. Бага... В багатьох ще людей спрацьовувала така історія, що Ну, ми ж з дітьми йдемо, вони ж не будуть дітей розстрілювати. Тут, мені здається, люди якось мало читали літературу, мало розуміють взагалі, що таке війна, що таке військові, що таке російські військові. Що там, ну, скажімо так, дитина не дитина, їм все одно. Ну, якби це ціль. Це не дитина, це ціль для них. Перший день евакуації, який був з Бучі, офіційний, ми туди одразу сіли на машини і поїхали. Ми поїхали до Рівного, тому що там, в принципі, електричка була не, не переповнена. Е, я заїхала до батьків на Рівненщину, лишила батькам кішку, тому що вона б вже бідна не витримала далі цих подорожей. Кілька днів в них побула і переїхала до Львова, тому що в мене і сестра тут, і майже всі сюди переїхали, і от почала працювати. І тут ми з моєю мамою зараз помінялися місцями, тому що коли е, я була в Бучі, вона переймалася за мене, а тепер я переймаюся за маму, тому що містечко, в якому вона живе, недалеко від кордону з Білорусю, і їм вже туди прилетіло. Тепер я їй дзвоню кілька разів на день.